ஸோ பிகினர் ஆகட்டும் இன்டர்மீடியட் ஆகட்டும் அட்வான்ஸ்ட் ஆகட்டும் நீங்கள் எல்லாருமே எப்படி உடல் இடை குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான டயட் ஷார்ட் ஆகட்டும் டீடாக்ஸ் ட்ரிங்க் ஆகட்டும் அண்ட் கடைசி அந்த ஸ்டபர்ன் வெயில் எப்படி குறைக்கிறதுக்கு ஆகட்டும் இது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு இருக்கு தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்கள் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள்லாம் ஆவலாக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற சீசன் எயிட் இறுதி சுற்றுக்கான சேலஞ்ச் ஜூலை டென்த் ஆரம்பம் இல்லையா அதுக்கான ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேஸ்க்கான டயட் பிளான் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா பேர்கிட்ட நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்ம தமிழ் பெண் ஃபேமிலி கிட்டே வந்து ரெசிபீஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஒவ்வொரு நாள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வீடியோஸில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபீஸ் நீங்கள் ஷேர் பண்ண ரெசிபீஸ் உங்கள் வாயாலே நீங்கள் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ண போகிறீங்க ஸோ உங்களோட வீடியோ இது அதனால் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் எந்த டயட் பிளான் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் உங்களோட மெடிக்கல் கண்டிஷன் தெரிஞ்ச உங்கள் டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க அவங்க சம்மந்தத்தோடு தான் டயட் பிளானை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த டயட் பிளான் வீடியோ மட்டும் இல்லாமல் தொடர்ந்து இந்த ரெண்டு வாரம் வர போகிற வீடியோஸில் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் வந்து எனக்கு அஞ்சு லட்சம் வியூஸ் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு வார டயட் பிளான் மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ரெண்டு வார டயட் பிளானையும் ஆட் பண்ணி ஒரு மாதத்திற்கான டயட் பிளானை ஒரு பியூட்டிஃபுல் டாக்குமெண்ட்டாக உங்கள் ஃபோனில் வச்சு பார்த்துக்கலாம் கம்ப்யூட்டரில் வச்சு பார்த்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் பிரிண்ட் எடுத்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டயட் பிளான் கொடுக்க வேண்டியது என்னோடய ப்ராமிஸ் ஸோ இது ஒரு மாத டயட் பிளானை நீங்கள் உங்கள் வெயிட் லாஸ் பயணத்துக்கு ஃபுல்லாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது முடிஞ்ச அளவு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாரையும் பார்க்க வைங்க அண்ணா தங்க தம்பி தங்கச்சி தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மா எல்லாரையும் முக்கியமாக ஹஸ்பண்ட் குழந்தைங்க எல்லாரையும் பார்க்க வைங்க இந்த வீடியோவை இது இதை வந்து நீங்கள் எடுத்த வீடியோஸ் நிறைய நீங்கள் எடுத்த வீடியோஸில் வர அதனால இது உங்கள் வீடியோ ஸோ உங்கள் வீடியோஸ் இன்னும் இன்னும் ஜாஸ்தி ஒரு என்தூசியாசமோட ப்ரமோட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வாங்க டீட்டெயிலாக நம்ம டயட் பிளான்குள்ளே போகலாம் உங்களோட வெயிட் லாஸ் பயணத்தில் நீங்கள் எந்த லெவலில் இருக்கீங்க நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் முப்பது கிலோக்கு மேலே குறைக்க வேண்டியவராக இருக்கலாம் நீங்கள் இன்டர்மீடியட் லெவலில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே கொஞ்சம் குறைச்சிட்டீங்க பத்துலேருந்து முப்பது கிலோ எங்கே வேணால் நீங்கள் குறைக்கிற ஸ்டேஜில் கூட நீங்கள் இருக்கலாம் நீங்கள் அட்வான்ஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா நிறையா கேஜஸ் கம்மி பண்ணிட்டீங்க கடைசி அஞ்சு பத்து கிலோ தான் அங்கே ஸ்டக் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறவங்க அட்வான்ஸ்ட் ஸோ பிகினர் ஆகட்டும் இன்டர்மீடியட் ஆகட்டும் அட்வான்ஸ்ட் ஆகட்டும் நீங்கள் எல்லாருமே எப்படி உடல் இடையை குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான டயட் ஷார்ட் ஆகட்டும் டீடாக்ஸ் ட்ரிங்க் ஆகட்டும் அண்ட் கடைசி அந்த ஸ்டபர்ன் வெயில் எப்படி குறைக்கிறதுக்கு ஆகட்டும் இது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இந்த வீடியோவில் வந்துட்டுருக்கு தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்கள் ஸோ நம்ம காலை எழுந்த உடன் எடுத்துக்க போகிறது எல்லா நாளும் எடுத்துக்க போகிறது டீடாக்ஸ் ட்ரிங்க் அண்ட் முடிஞ்ச அளவு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வீடியோஸில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டீடாக்ஸ் ட்ரிங்க் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஆனால் இந்த டே ஒன் டு டே த்ரீக்கான டீடாக்ஸ் ட்ரிங்க்கு ஒரு ரெசிபியை நம்மளோட ஷேர் பண்ணுறது நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஸ்ரீதேவி ராஜகோபாலன் மற்றும் கவிதா புத்ரா இதோட ஒரே ஒரு பட்டை இதையும் போட்டு நல்லா ஆறணும் 
நல்லா அரைச்சிட்டு ஒரு பாக்ஸ்ல ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு காலையில் எப்படி சொல்லுவாங்கள சுடு தண்ணியில் நீங்கள் எல்லாருக்கும் எப்படி நார்மலாக டீ போடுவீங்களோ பக்கத்தில் உங்களுக்கும் பாத்திரம் வச்சு ஒரு ஹாஃப் கப் சுடு தண்ணியில் இந்த பவுடரும் போட்டு நல்லா அவிக்க விட்டு எப்படி சொல்லுங்கள குடிங்க இந்த ஆசிரம் வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டு ஸோ அதனால எப்பவுமே நீங்கள் சாப்பாட்டோட ஒரு கிளாஸ் ஃபுல்லாக மூணு எடுத்துக்கோங்க செவன் டீ டாக்ஸ் போட்டுங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் வெயில் இப்போ அந்த பொடியை நல்லா நம்ம அரைச்சாச்சு செவ்வாய் ஸ்மெல்லுங்க அரைக்கும் போது பாருங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு எப்பவுமே காலையில் குடிக்கிற ஒரு கிளாஸ் தண்ணி இருக்குங்க அந்த தண்ணி வந்து ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டு இப்போ தண்ணி கொதிக்க விட்டுலாம் தனியான கொதிக்குது இப்போ ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் இந்த பவுடரை கொட்டிடலாம் நம்ம டிடாக்ஸ் போட்டு நல்லா கொதிச்சாச்சு இப்போ ஃபில்ட்ரு பண்ணிடலாம் ஃபில்ட்ரு பண்ணிட்டு இதில் கொஞ்சம் லெமனையும் புழிஞ்சிடலாம் அவ்வளோதாங்க எல்லாமே புழிஞ்சாச்சு ஆனால் சூப்பரான டிடாக்ஸ் வாட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒன் மந்த் ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இது நல்லா வீட் லாஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும் பாய் டீடாக்ஸ் ட்ரிங்க் ரெசிபி சூப்பராக இருந்தது இல்லையா இது குடிச்சு முடிச்சு ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து நீங்கள் காஃபியோ டீயோ விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் குடிச்சிக்கலாம் அதுக்கான கேலரிஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் சர்க்கரை சேர்க்காத காஃபி டீ மேக்ஸிமம் ஸ்வீட்னர் சேர்க்கலாம் ஆனால் நீங்கள் எந்த சர்க்கரை நீங்கள் ஆட் பண்ணாலும் காஃபி டீக்கு அதோட கேலரிஸ்க்கு நீங்கள் தான் பொறுப்பு நான் இங்கே அதோட கேலரிஸ் நான் இன்க்ளூட் பண்ணலை காலை உணவுக்கு நம்ம எடுத்துக்க போகிறது முளை கட்டின பச்சை பயிறு சாலட் இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்மளோட தமிழ் ஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலியிலேருந்து நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபரான டிவி பேடி தான் நமக்கு ஷேர் பண்ணுறாங்க ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த மூங்க தால் சாலட் வந்து செய்து காட்ட போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து நான் ஒன் கப்பு ஸ்ப்ரவுட்டட் மூங்க தால் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து எவ்வளோ கேலோரிஸ் ஒன் கப் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டி கலோரிஸ் வருது ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து வெஜிடேரியன் வெர்ஷன் அண்ட் தென் ஃப்ரூட்ஸ் வெர்ஷன்னு சொல்லி ரெண்டாக வந்து எனக்கு எப்படி மூடுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் சாப்பிட்டுப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி நான் அதை வந்து உங்கள்கிட்ட காட்டலான்னு இருக்கேன் ஸோ வெஜிடேரியன் வெர்ஷனுக்கு பார்த்தோம்னா நமக்கு கேரட் எடுத்துக்கலாம் ஆனியன் அப்புறம் குக்கும்பர் கேப்சிகம் கலர் கேப்சிகம் டொமேட்டோ மின்ட் லீவ்ஸ் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் இருந்தால் அதையும் போட்டுக்கோங்க அண்ட் தென் கேபேஜ் இருந்தால் கேபேஜ் கூட இதில் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஒன் கப் வந்து நான் மூங் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் தென் நமக்கு பார்த்தோம்னா இந்த சாட் மசாலா கொஞ்சம் பிளாக் சால்ட் கொஞ்சம் அப்புறம் பெப்பர் தூள் கொஞ்சமாக ஜீரகத்தூள் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் அப்படியே வந்து நம்ம பிஞ்ச் வந்து போட்டுக்கலாம் பவுல் எடுத்துட்டு ஸ்ப்ரவுட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் அது கூட நாம் கொஞ்சமாக கேரட்ஸு அப்புறமா வந்துட்டு குக்கும்பர் அப்புறம் டொமேட்டோஸ் கொஞ்சம் போட்டுட்டு கேப்சிகம் வந்துட்டு போட்டுட்டு ஆனியன் போட்டுக்கிறோம் இப்போ வந்து நாம் இதில் நம்ம கிட்ட நார்மல் சால்ட்டு கூட போட்டுக்கலாம் அதுதான் இருக்குன்னா சரி இந்த மாதிரி நம்ம இந்த சாட் மசாலா பிளாக் சால்ட் போடுறப்ப நம்ம கடையில் அந்த பானிபூரி கடையில் சாப்பிட்ற சாட் மாதிரியே இருக்கும் நமக்கு ஒரு ஹெல்தி ஃபுட் சாப்பிட்ட மாதிரியும் இருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ட ஃபீலிங்கும் வரும் ஸோ அதனால் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் அது இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மல் சால்ட்டே போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக பெப்பர் தூள் ஜீரகத்தூள் ஸோ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா இது நல்லாவே ஒரு சாட் ஐட்டம் மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ நாம் வந்து லெமன் புழிஞ்சு விட்டுட்டு அதை வந்துட்டு கிளறி வச்சு நல்லா வந்து அது நல்லா கிளறிட்டு ஸோ லாஸ்ட்டாக நம்ம அந்த வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா மக்காணி தாமர விதை அந்த சீட்ஸும் அப்புறமா வந்து கொஞ்சமாக பீனட்ஸும் அதையும் போட்டுட்டு அப்படியே சாப்பிட்டோம்னா செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும் நமக்கு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ற ஃபீலிங் தான் வரும் ஈவினிங் டைமில் நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மக்காணி சீட்ஸ் எல்லாம் போட்டு இந்த மூங்ஸ் ப்ரௌட்ஸ் ஒன் கப் போட்டோம் இல்லையா அதில் ஒரு ஆஃப் கப் மட்டும் நீங்கள் போட்டுட்டு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கொஞ்சம் போட்டுட்டு இந்த மக்காணி சீட்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுட்டு 
இந்த நட்ஸும் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டு சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு செம்ம சூப்பராக இருக்கும் அப்படி நம்ம ஒரு அந்த நாலு ரெட்டு ஆறு வெள்ளிக்கிழமை நம்மளுக்கு சொல்லுவோம் இல்லையா ராகு காலம்னு நம்மளுக்குலாம் பார்த்தா டெய்லியுமே நாலு ரெட்டு ஆறு வந்து ரொம்ப ஒரு கிரேவிங்கான அந்த ஒரு ராகு காலம் தான் ஸோ அந்த டைமை நாம் கடக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நாம் ஹெல்த்தியாக எப்படி நாமளே நம்மளை சீட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மைண்டை எப்படி சீட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கற்றுக்கணும்னா இந்த மாதிரிலாம் தான் நம்ம பண்ணணும் சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் சரி நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த ஃப்ரூட் வெர்ஷன் பார்த்தலாம் அதுவும் செம்ம சூப்பராக கிரன்ச்சியாக இருக்கும் கருக்கு முறுக்கு நம்ம சாப்பிட்றப்ப அந்த ஃபீலிங் இருந்தால் தான் ஏதோ ஒரு முடு முறுக்கோ ஏதாவது நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஒரு சம்திங் சிப்ஸோ அந்த மாதிரி சாப்பிட்ற ஒரு ஃபீலிங் வரும் இந்த மக்காணி சீட்ஸோ இல்லை இந்த ஃப்ரூட் வெர்ஷனோ சாப்பிட்றப்ப சரி அதை பார்க்கலாமா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரூட் வெர்ஷன் வீக்லி ஒரு ட்வைஸ் தான் நான் இந்த மாதிரி மூங் ஸ்ப்ரவுட்ஸை ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஒரே மாதிரி இந்த வெஜ் வெர்ஷனே நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா நம்மளுக்கு காலையில் எந்திரிக்கிறப்ப என்ன மைண்ட் செட்டோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் சாப்பிட முடியும் ஸோ நான் இந்த மாதிரியும் ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ ஆப்பிள் நீங்கள் நான் முன்னாடியே இந்த வீடியோக்காக அறுத்துட்டனால இந்த மாதிரி இருக்குது ஒரு டென் மினிட்ஸ் பிஃபோர் தான் அறுத்தேன் இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் பொமக்ரானட் நம்மக்கிட்ட பைனாப்பிள் இருந்தால் பைனாப்பிள் போட்டுக்கலாம் என்ன ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ கிவியும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இங்கே நான் கொஞ்சம் சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் ஒரு ஸ்பூனு அப்புறம் மெலன் சீட்ஸ் கொஞ்சம் அப்புறம் சியா சீட்ஸு அப்புறம் பாதாம் பம்கின் சீட்ஸு பிளாக் கிரேப்ஸு ஃபிக்கு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஆப்ரிக்கா ஃப்ரூட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம போட்டுட்டு நம்ம ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வந்து ஒரு ஆஃப் கப்பு ஸ்ப்ரவுட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நான் ஸோ ஃப்ரூட் வெர்ஷன்றப்ப நம்மளுக்கு இன்னும் ஆப்பிள் இதுலலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கேலோரிஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் நான் இதில் ஒரு ஆஃப் கப் மட்டும் எடுத்துருக்கேன் இன்னொரு தடவை பண்ணட்டுமா ஸோ நான் இதில் வந்து ஒரு ஆஃப் கப் வந்து மூங் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஏன்னா நம்ம ஃப்ரூட்ஸு இந்த இதெல்லாமே கலோரிஸ் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ அதனால் நான் இது கொஞ்சம் ஆஃப் கப் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த ஃப்ரூட்டோட இந்த ஸ்வீட் கிரேவிங்ஸ் நமக்கு இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கே வந்துட்டு அப்பாடா ஏதோ ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிட்ட ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் தான் நான் என்னையவே வந்துட்டு என் மைண்டை சீட் பண்ணி பண்ணி அப்பப்போ சாப்பிட்டு கொஞ்சம் தப்பிச்சிக்கிட்டே வரேன் இன்னும் ஏதோ ரொம்ப ஜங்க் ஃபுட்லாம் சாப்பிடாத மாதிரி ஸோ சூப்பராக இருக்கும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டு வருஷனுமே ஒன்று அப்படியே ஈவினிங் டைமில் சாட் சாப்பிட்ற வருஷன் இது அப்படியே மார்னிங்லேயோ இல்லை மிட் மார்னிங் ஸ்நாக்காவோ நம்ம கொஞ்சமாக எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபுட்டாகவே எடுக்கிறோம்னா இந்த அளவுக்கு நம்ம நட்ஸு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் இல்லை நம்ம ஒரு ஸ்நாக்ஸாக தான் சாப்பிட போகிறோன்னா எல்லாத்துலேயும் அப்படி அப்படியே பாதி அளவாக குறைச்சிருங்க இதை நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்காகவும் ட்ரை பண்ணலாம் மார்னிங்லேயும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் ட்ரை பண்ணலாம் இதில் நான் ஆப்ரிகார்ட் போட்டுக்கிறேன் ஃபிக்கு இந்த ட்ரை கிரேப்ஸு பம்கின் சீட்ஸு இந்த பாதாம்லாம் நீங்கள் கட் பண்ணி குட்டி குட்டியாக போட்டுக்கோங்க சம்டைம்ஸ் இந்த குழந்தைங்கள்லாம் வச்சு நமக்கு ரொம்ப பசி எடுத்துருது அந்த அளவுக்குலாம் பொறுமை இருக்கிறது இல்லை அதனால் டக்கு டக்கு நான் அப்படியே போடுறேன் ஸோ இந்த சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸு சியா சீட்ஸு அப்புறம் மெலன் சீட்ஸு எல்லாமே நம்ம போட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக இப்போ நம்மளோட ஃபைனல் டச்சப் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஆஷ் யூஷுவல் நம்மளோட சாட் மசாலா அப்புறம் வந்து நம்மளோட பிளாக் சால்ட்டு இதுலேயும் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக வந்து இந்த இதுலேயும் நம்ம இந்த பெப்பர் கொஞ்சம் அப்புறம் இந்த ஜீரகத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுட்டு அப்படியே சாப்பிட்டோம்னா செம்மையாக நம்மளுக்கு சாட் லவர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து இது ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லாயிருக்கும் அது இதுலேயும் நம்ம கொஞ்சமாக லைட்டாக ஒரு லெமன் வந்து சும்மா ஒரு நாலு சொட்டு மட்டும் அது ஒரு புளிப்பாக இனிப்பாக க்ரன்ச்சியாக அது ஒரு மாதிரி நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு அந்த கீழே வந்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் மதிய உணவுக்கு நம்ம சூப்பராக ஒரு ஹாஃப் கப் சாம்பார் எடுத்துக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பைசி ஸ்பைசினஸில் கொஞ்சம் குடியும் குறைய வைக்க போகிறது அதனால் நம்ம சூப்பர் ஸ்பைசியான கோபி ஃப்ரை காலிஃப்ளவர் பொரியல் எடுத்துக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோடு சேர்த்து நம்ம ரைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ரைஸ்லாம் மறந்துருங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு திணை அரிசி
வந்து கொஞ்சம் மோர் சேர்த்துக்க போகிறோம் ஸோ நம்மளோட சாம்பார் ரெசிப்பியை வந்து நமக்கு ஷேர் பண்ணுறது நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் கிருத்திகா பாலா வாங்க எப்படி சாம்பார் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஸோ முடிஞ்சளவு அந்த வீடியோ குவிக்காக நான் வந்து உங்களுக்கு காமிக்க ட்ரை பண்ணுறேன் பட் அவங்க நிறைய எஃபர்ட் எடுத்து இந்த வீடியோ நமக்கு ஷேர் பண்ணதுனால நான் வந்து கட் பண்ண போகிறது இல்லை லாஸ்ட்லாம் கொஞ்சம் கட் பண்ண போகிறேன் பட் முடிஞ்சளவு அவங்களோட ரெசிபி என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வரலாம் வாங்க என்ன பருப்புனா தோலம் பருப்பு ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸு அதை சேர்த்து ரெண்டு பருப்பு பூண்டு கூட்டி இப்போ நம்ம வந்து வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ்ன்றதை நான் காமிக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து பருப்பை வேக போட்டுட்டேன் மூணு இல்லைன்னா நாலு விசில் பருப்பு வந்து ரெடியாக இருக்குது கேஸ் போகிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து தாளிக்கிறது காய் வேக வைக்கிறதெல்லாம் பார்த்துடலாம் ஏன்னா காய் நான் எடுத்துருக்கேன் அப்படின்லாம் கத்திரிக்காவும் முள்ளக்கியும் எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி தக் கொஞ்சம் தக்காளி ஒரு மீடியம் சைஸ் ஒரு தக்காளி ஒரு ஹாஃப் மீடியம் சைஸ் ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சோண்டு புளியும் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ நான் வந்து இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் எனக்கு தேவைப்படும் ஸோ வந்து சாம்பார் பவுடர் ரெடியாக அரைச்சி வச்ச சாம்பார் பவுடரில் இருந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் கிட்ட நான் எடுத்து போட்டுக்கிறேன் எதுக்கு ஒன்றரை ஸ்பூன் அப்படின்னா அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு பேருக்கான சாம்பார் ஸோ வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் கிட்ட பருப்பு போட்டாச்சு பொடி போட்டாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எப்படி பண்ணலான்றத பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பேனை வச்சுட்டு பேனை வந்து ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் வந்து தேவையான அளவு ஒரு ஸ்பூன் இல்லை ரெண்டு ஸ்பூன் கீழே விட்டுக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் விட்டிருப்பேன் ஒன் ஆர் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஸ்பூன் கிட்ட ஆயில் விட்டிருக்கேன் என்ன ஆயில் இருக்கோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் கோகோனட் ஆயில் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணி குக்கிங் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து சசம் ஆயில் எடுத்துருக்கேன் என்ன கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ என்ன நல்லா சூடாச்சு அதில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு கடுகு கொஞ்சம் சீரகம் போட்டு கொஞ்சம் கொடியட்டும் கயல்வெழி கணேசன் நமக்காக சூப்பராக எப்படி கோபி பெப்பர் ஃப்ரை பண்ணுறது அப்படின்னு நமக்கு காமிக்க போகிறாங்க ஸோ வாங்க அதை பார்க்கலாம் 
இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போற ரெசிபி கோபி பெப்பர் ஃப்ரை இதுல ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் கோபி பெப்பர் ஃப்ரைல ஜஸ்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி கேலரிஸ் தான் இருக்குது இது எப்படி செய்யலன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம ஒரு பேன் எடுத்துக்குவோம் சின்ன பேன் இந்த பேன் கொஞ்சம் நல்லா ஹீட் ஆனோடனே அதில் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு இன்ச்சுக்கு பட்டை ஒரு காஞ்ச மிளகா மூணு கிராம்பு இதை மட்டும் போட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி ஸ்மெல் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை அப்படியே மிக்சி ஜாருக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணி அரைச்சிடுங்க கொஞ்சம் நல்லா ஃபைன் பவுடரை அரைச்சிருங்க இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க பேன் கொஞ்சம் சூடானோடனே அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இதில் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டி விரும்பி சேர்த்துக்கோங்க நான் இங்கே ஒரு கப் ஆனியன் அறுத்து வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு ஆனியன் கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டு இது நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க ஆனியன் நல்லா வதங்க விடணும் இப்போ ஆனியன் கொஞ்சம் நல்லாவே வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம காலிஃப்ளவர் சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் இங்கே முந்நூறு கிராம் காலிஃப்ளவரை சுடுதண்ணியில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் அது ஒரு ஹாட்டான வாட்டர்லாம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த காலிஃப்ளவரை ஆட் பண்ணிடுவோம் இப்போ இதில் உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை கவர் பண்ணி லோ ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வேக விடுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா வெந்துருச்சு இதோட நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பவுடரை சேர்க்கணும் இந்த சேர்த்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் கிண்டி விட்டுருங்க எல்லா இடத்துலையும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இப்போ திரும்பவும் இதை மூடி வச்சு லோ ஃப்ளேமில் இன்னொரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு வேக விட்டுருவோம் இப்போ நம்ம இந்த கடைசியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லியை கொஞ்சம் தூவி விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ கோபி பெப்பர் ஃப்ரை ரெடி அதுக்கப்புறம் மாலை நேரத்தில் கொஞ்சமாக ஒரு முப்பது வருத்த வேர்க்கடலை தான் எடுத்துக்க போகிறோம் அகெயின் இது ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேஸ்க்கான டயட் ஷேர் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வேறு வேறு நாட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் பழம் ஆட் பண்ண போகிறோம் பட் இப்போதைக்கு இந்த மூணு நாளைக்கு வருத்த வேர்க்கடலை நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்காக சாப்பிட போகிறீங்க அந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் காஃபி டீ வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் அண்ட் அதுவும் சக்கரை இல்லாத காஃபி டீ தான் நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் நைட்டுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் அது வந்து ஒரு ஏமாற்றமாக இருக்கும் ஃபுல்லாக வயிறு ஃபுல்லாக நம்ம சாப்பிட போகிறது இல்லை நைட்டு எவ்வளவு கவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ கவ்வளோ லைட்டாக நம்ம சாப்பிடும்போது தான் அந்த ஃபேட் லாஸ் தூக்கத்தில் நமக்கு வேகமாக நடக்கிறது அதனால் என்னோட டயட் பிளான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும் உங்களை வந்து எப்போவுமே ஃபுல்லாக வச்சுக்காது முக்கியமாக நைட்டில் உங்களுக்கு பசி எடுக்க தான் வைக்கும் அந் உங்களுக்கு வந்து வேகமாக வெயிட் லாஸ் ஆகணும் எஃபெக்டிவாக வெயிட் லாஸ் ஆகணும்னா நைட்டு சமயத்தில் கொஞ்சமாக பட்னி போடுறது நல்லது நம்ம முன்னோர்கள் நிறையா அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க சன்செட்டுக்கு அப்புறம் எதுவுமே சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ அதை நம்ம முடிஞ்ச அளவு நம்ம கேலரி டெஃபிசிட்டை வந்து நம்ம வந்து ஈவினிங் டுவர்ட்ஸ் ஈவினிங்கை நம்ம கம்மி பண்ணிகிட்டே வர போகிறோம் மார்னிங் நம்ம ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டோம் லஞ்சும் ஓரளவு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ரிச்சாக சாப்பிட்டோம் டின்னர்னு வரும்போது முடிஞ்ச அளவு அப்படி டிராஸ்டிக்காக கம்மி பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை முடியாதவங்க கொஞ்சமாக வேணால் பழமோ இல்லை வெள்ளரிக்காயோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பட் முடிஞ்ச அளவு நைட்டுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு கீரை சூப் நீங்கள் சாப்பிடுங்க கீரையில் இருக்கிற அத்தனை சத்து நம்ம உடம்புல சேர போகுது அதே சமயம் கேலரிஸ் இல்லாமல் நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்க போகிறோம் டின்னருக்கு அண்ட் இந்த ரெசிபி இன்றைக்கி வந்து முருங்கக்கீரை சூப் ரெசிப்பியை நம்மளோட ஷேர் பண்ணுறது நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் சரஸ்வதி சந்தோஷ் வாங்க அவங்க ரெசிப்பியை பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம முருங்கக்கீரை சூப் எப்படி பண்ணலான்றது பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கைப்பிடி முருங்கக்கீரை கழுவி எடுத்துக்கணும் 
அப்புறம் ஒரு அஞ்சாறு பல்லு பூண்டு அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகா என்கிட்ட கலர் வந்தது தான் இருக்கு அதனால இந்த மிளகாய் நான் போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் இந்த முருங்கைக்கீரை இது கொஞ்சம் கசவு போடுறதுக்காக ஒரு சின்ன தக்காளி ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலஞ்சு நாலஞ்சு போட்டுக்கிறோம் அப்புறம் கொஞ்சம் பெப்பர் முழு பெப்பர் இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லை பெப்பர் பவுடர் இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் நான் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து தேவையான அளவு தண்ணி வந்து நான் ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ரெண்டு பேருக்கு சூப் ஆகும் இதில் ஃபஸ்ட்டு தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம் நம்ம தண்ணி ஊத்துனதுமே நம்ம இது எல்லாமே எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா எல்லாமே நம்ம வந்து தண்ணிக்குள்ள போட்டுடலாம் போட்டுட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நம்மளுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ உப்பு வந்து நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் நான் வந்து இவ்வளவு உப்பு போடுறேன் நான் இப்ப வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஒரு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் நல்லா கொஞ்சம் வேகட்டும் ரெண்டு கோட்டி நல்லா வந்ததுமே இறக்கிட்டு இறக்கிட்டு ஆறுனதுமே மிக்சில போட்டு நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க இப்ப வந்து முருங்கைக்கீரை வெந்திருக்கான்றது பாக்குறான் நம்ம வெந்திருக்கு நம்மளுக்கு பார்க்கும் போதே தெரியும் வெந்திருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இப்ப வந்து தக்காளி பூண்டு எல்லாமே வெந்திருக்கு வெந்து இப்ப வந்து நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு இது ஆறுனதுமே இதை எல்லாமே நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கணும் அந்த சூப் தனியாக வச்சுக்கணும் இந்த கீரை இதெல்லாமே வந்து வடிகட்டி எடுத்துக்கிட்டு ஆறுனதுமே மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் கூட இந்த பிசுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது நல்லா பேஸ்ட்டாக பண்ணிக்கணும் வெந்த கீரையை நல்லா ஆற வச்சுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் கூட தனி தனியாக இருக்கவே கூடாது நல்லா பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து வேக வச்ச பவுலுக்கு நான் மாத்திக்கிறேன் நான் தண்ணி வந்து தனியாக இங்கே வச்சுருக்கேன் இந்த தண்ணி வெந்த தண்ணி இங்கே தனியாக இருக்குது இதை வந்து திரும்பவும் இந்த பவுலுக்கு வந்து மாத்திக்கலாம் இப்போ இந்த பேலன்ஸ் இருக்க தண்ணி வெந்த தண்ணி இருக்கு இல்லைங்க இதையும் மிக்சியில் போட்டுட்டு நல்லா கலக்கி ஊற்றிக்கலாம் இதுக்குள்ள ஊத்த ஊத்துனதுமே கொஞ்சம் கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஒரு கொட்டி வர வச்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு சூப்புக்கு எந்த திக்னஸ் வேணுமோ அவங்கவுங்க ஒவ்வொருத்தர் கொஞ்சம் நல்லா திக்காக வேணும்னுவாங்க ஒவ்வொருத்தர் கொஞ்சம் வந்து இன்னும் நல்லா இருக்கும் தண்ணியாக இருக்கணும்னுவாங்க அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த திக்னஸை நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு கொதி வந்ததும் இறக்கி விட்டுடலாம் இறக்கிட்டு உப்பு எல்லா இது பெப்பர் ஏதாவது வேணும்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா குடிக்கும்போது ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிகினர் உங்கள டே ஒன்ல வந்து நீங்க காலை மதியம் மாலை இரவு இது எல்லாத்துக்கும் எவ்வளோ கேலரிஸ் எடுத்துருக்கீங்க எவ்வளோ கார்ப்ஸ் எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் எவ்வளோ ஃபேட் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்க்ரீனில் ஃப்ளாஷ் ஆகிட்டு இருக்கு அகெயின் இது ஒரு பியூட்டிஃபுல் சாட்டாக சீக்கிரமே உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கிற மாதிரி தருவேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை
ஸோ நெட் கார்ப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ்குள்ள நம்ம வச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ்குள்ள நம்ம நம்ம சாப்பாடு வைக்கும்போது தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ்குள்ளே நம்ம சாப்பிடும் போது பயங்கரமாக வெயிட் லாஸ் ஆகும் ஃபேட் லாஸ் ஆகும் அதோடு சேர்த்து நம்ம ஒர்க் அவுட்டும் பண்ணும்போது இன்னும் இன்னொன்று ஃபாஸ்ட் ஆகும் ஸோ இந்த பிகினர் டே ஒன் டயட் பிளானோட மேக்ரோ சிங்க இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம இன்டர்மீடியட் லெவலுக்கு போகலாம் ஸோ இன்டர்மீடியட்டாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து பத்துலேருந்து முப்பது கிலோ கம்மி பண்ணுறவங்களா இருந்தால் நீங்கள் என்ன மாதிரி மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் எகேன் உங்கள் டயட்டில் பெருசாலாம் சேஞ்சஸ் கொண்டு வர போடலாம் ஆனால் சில இடத்துல நான் வந்து சில மாற்றங்களை கொண்டு வர போகிறேன் டே ஒன் பிகினர் டயட் சார்ட் பார்த்தீங்க இல்லையா ஸோ டே ஒன்னோட இன்டர்மீடியட் டயட் சார்ட்டில் சில மாற்றங்கள் இருக்குது அது என்ன மாற்றங்கள்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ காலை எழுந்தவுடன் டீடாக்ஸ் ட்ரிங்க் உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக தேவை அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சு நீங்கள் குடிக்கிற காஃபிலேயோ டீலேயோ அது குடிக்கிறவங்களா இருந்தால் ஆர்டினரி மில்க்கு பதிலாக பாதாம் மில்க் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது அந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் லெவலும் கேலரி லெவலும் பயங்கரமாக கம்மியாகுது ஸோ அதனால் உங்கள் கேலரிஸ் நீங்கள் மார்னிங்கே ஏற்றிக்க போகிறது இல்லை ஸோ முடிஞ்ச அளவு நீங்கள் வந்து இன்டர்மீடியட் லெவலோ அட்வான்ஸ் லெவலில் இருக்கிறவங்களா இருந்தால் நார்மல் மில்க்கு பதிலாக பாதாம் மில்க் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் பாதாமில் ப்ரோட்டீன்ஸும் ஜாஸ்தி அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு என்ன சொன்னோம் பிகினர்ஸ்க்கு ஸ்ப்ரவுட் சாலட் அதாவது முளைக்கட்டின பச்சை பயிர்னு சொன்னோம் இல்லையா அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பன்னீர் சாலட் நீங்கள் சாப்பிட போகிறீங்க ஸோ பச்சை பயிரில் எவ்வளோக்கு அவ்வளோ ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ஃபைபர் இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ கார்போஹைட்ரேட்ஸும் இருக்குது ஸோ அந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸும் நம்ம கம்மி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு பதிலாக நம்ம ஃபேட் அண்ட் ப்ரோட்டீனை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு நீங்கள் பன்னீர் சாலட் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் லன்ச்சுக்கு திருப்பி சாம்பார் கண்டிப்பாக உண்டு அதில் பருப்பு இருக்குது கார்ப்ஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல சாம்பார் எடுத்துக்கலாம் கோபி பெப்பர் ஃப்ரை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் திணை அரிசிக்கு பதிலாக திணை அரிசி சாதத்துக்கு பதிலாக நீங்கள் எய்தர் காலிஃப்ளவர் ரைஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லை சொரைக்காலை பண்ண துருவி துருவி போட்ட சாதம் நீங்கள் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து வெள்ளரிக்காயில் நீங்கள் துருவி அதை சாதம் மாதிரி பண்ணி சாப்பிடலாம் இல்லைனா கேபேஜ் முட்டை கோசை நீங்கள் துருவி அதை நீங்கள் தயிர் போட்டு சாதம் மாதிரி நீங்கள் தாளித்து நீங்கள் சாப்பிடலாம் அண்ட் இந்த ரெசிபீஸ் எல்லாம் நான் ஷேர் பண்ணலை நம்ம ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் ஒருத்த ஒரு நாள் ஒருத்தவங்க சூப்பராக சொரைக்காய் சாதம் காலிஃப்ளவர் சாதம் அப்படின்ட்டு ஷேர் பண்ணிட்டே வராங்க ஸோ இன்னும் டீட்டெயிலாக அதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா அங்கே போய் பாருங்கள் ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் நிறைய ரெசிபீஸ் ஷேர் ஆகிட்டே இருக்குது இல்லை என்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து காய்கறிகளை வந்து நீங்கள் ரைஸ் ஃபார்மில் பண்ணி சாப்பிட முடியுமோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்க போகிறீங்க அதுக்கப்புறம் மோரும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அது ஒன்றும் பெருசாக கார்டில் நீராக தான் நீர் மோரம் தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மாலை நீங்கள் பீனட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் வேர்க்கடல் எடுத்துக்கலாம் அதுலேயும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியெலாம் கார்டில் கொஞ்சம் தான் இருக்குது அண்ட் அது உங்களை ஃபுல்லாக வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் ஆகும் எகெயின் ஈவினிங் நீங்கள் டீ எடுத்துக்கும் போது சாதாரண மில்க் பதிலாக பாதாம் மில்க் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் கோக்னட் மில்க் அந்த மாதிரி மற்ற வெரைட்டி சோயா மில்க் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சோயா நான் அவ்வளோவா ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இல்லை அதை ஹார்மோன்ஸை மெஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுனால கோக்னட் மில்க் வந்து நீங்கள் அது கொதிக்க வைக்கும் போது திரிஞ்சு போட்டுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாதாம் மில்க் ஒரு நல்ல சேஃப் ஆப்ஷன் ஓட் மில்க் அந்த மாதிரி நிறையா மில்க் இருக்குது உங்களுக்கு எது கிடைக்கிறதோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் டேஸ்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டின்னருக்கு அதே மாதிரி தான் நம்ம பிகினர்ஸ்க்கு என்ன சாப்பிட்டோமோ சூப் இருக்கு இல்லையா கீரை சூப் அதான் நம்ம சாப்பிட போகிறோம் ஸோ இங்கே அகெயின் இன்டர்மீடியட் அண்ட் அட்வான்ஸ்ட் லெவலாக இரு அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களா இருந்தால் உங்களோட கேலரிஸ் காலை மதியம் மாலை இரவு எவ்வளோ கேலரிஸ் அப்படின்னு நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நெட் கார்ப்ஸ் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ்க்குள்ளே கொண்டு வந்தாச்சு நெட் கார்ப்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உணவில் இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட்ஸ்லேருந்து ஃபைபரை நம்ம செப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபைபர் நம்ம பாடி டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாதனால அந்த ஃபைபரை நம்ம எடுத்துக்க எடுக்கும்போது இங்கே வந்து டோட்டல் கார்ப்ஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் இருக்குது அதில் ஃபைபர் பதினெட்டு கிராம் இருக்கீங்க அதை நம்ம செப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நெட் கார்ப்ஸ் வருது இல்லையா அதுதான் நம்ம பாடி வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய கார்ப்ஸ் ஸோ அது வந்து ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ்குள்ளே வைக்கும்போது பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக வெயிட் லாஸ் ஆகும் அதை நான் தொடர்ந்து வீடியோஸ் சொல்லிட்டே வரேன் ஸோ இங்கே கேலரிஸ் பார்த்திங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ கேலரிஸ் தான் வச்சுருக்கேன் இது ரொம்ப லோ கேலரிஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் லோ கேலரி டயட்டை நீங்கள் ஃ
ஸோ உடற்பயிற்சி என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் பிகினர்ஸ்ன்னு வரும்போது டென் தௌசண்ட் ஸ்டெப்ஸ் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் வந்து ஜூலை நைன்த்லேருந்து ஆனால் சேலஞ்ச் இல்லை ஜூலை டென்த் சேலஞ்ச் ஆரம்பிக்கிறது இந்த டயட் சார்ட் சேலஞ்ச் ஆனால் ஜூலை நைன்த்லேருந்தே நம்ம நேத்திலேருந்து நம்ம டென் தௌசண்ட் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ஜூலை எயித் ஆகட்டும் ஜூலை நைன்த் ஆகட்டும் இந்த தொடர்ந்து வர நாட்கள் எல்லாத்திலும் நீங்கள் டென் தௌசண்ட் ஸ்டெப்ஸ் சேலஞ்ச் தான் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறீங்க ஆஸ் அ பிகினர் நீங்கள் வந்து ஓரளவு இன்டர்மீடியட் அண்ட் அட்வான்ஸ் இந்த கடைசி கேஜிஸை கம்மி பண்ணுற அப்படிங்கிற ஒரு இது வெறி இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் வெறும் டென் தௌசண்ட் ஸ்டெப்ஸ் நடக்கிறது மட்டும் போகாது அதோடு சேர்த்து ஏதாவது ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் எனக்கு பர்சனலாக யோகா ரொம்ப 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 எஃபெக்டிவாக இருக்குது இருபத்தஞ்சி கவுண்ட் ஒரு ஐம்பது கவுண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தால் நான் அந்த யோகா வீடியோஸில் பார்த்துட்டு நான் போட்ட யோகா வீடியோஸில் பார்த்துட்டு இருபத்தஞ்சி கவுண்ட் பண்ணுங்கள் அதுவுமே ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஒர்க் அவுட் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் க்ளோ ஈட்டிங் ஒர்க் அவுட்டோ இல்லை வேறு யாராவது ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஒர்க் அவுட்டையும் சேர்த்துக்கோங்க டென் தௌசண்ட் ஸ்டெப்ஸ் ஸோ இது மூலமாக உங்களுக்கு வேகமாக வெயிட் லாஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து பிகினர் இன்டர்மீடியட் அட்வான்ஸ்டுக்கான டே ஒன்னுக்கான டயட் சார்ட் அண்ட் ஒர்க் அவுட் ரொட்டீன் இது உங்களுக்கு வந்து கிளியராக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஒரு நாளும் நீங்கள் வந்து உங்களோட டயட் அண்ட் ஒர்க் அவுட் எல்லாம் நீங்கள் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோட காமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து டே ஒன் ஆகட்டும் டூ ஆகட்டும் த்ரீ ஆகட்டும் அந்த மூணு நாளைக்கு இந்த வீடியோட காமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து டயட் மட்டும் உடற்பயிற்சி சக்ஸஸ் அப்படின்ட்டு நீங்கள் என்டர் பண்ண போகிறீங்க அண்ட் நீங்கள் ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் இருக்கிறவங்களா இருந்தால் இது கட்டாயம் கிடையாது நீங்கள் ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் இருக்கிறவங்களா இருந்தால் முடிஞ்ச அளவு மற்றவர்கள் எப்படி பண்ணுறாங்களோ எல்லோரும் வந்து அவங்களோட டயட் அண்ட் ஒர்க் அவுட் என்ன சாப்பிட்டே அப்படிங்கிறத பிக்சர் எடுத்து போஸ்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களோட ஸ்டெப்ஸை வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து போஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களும் உங்களோட டயட் மற்றும் உங்களோட ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் நீங்கள் தொடர்ந்து ஷேர் பண்ணிகிட்டே வரலாம் பட் டோட்டலி ஆப்ஷனல் அது ஃபேஸ்புக் குரூப் அக்கௌண்ட் இல்லாதவங்க வந்து நீங்கள் இந்த வீடியோட காமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து டே ஒன் ஆகட்டும் டூ ஆகட்டும் த்ரீ ஆகட்டும் டயட் மற்றும் உடற்பயிற்சி சக்ஸஸ் அப்படின்னு என்டர் பண்ணால் நீங்கள் வந்து இந்த போட்டியில் தொடர்ந்து நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறீங்க நிறையா பேருக்கு இந்த ஒரு கொஷின் இருக்கும் ஃப்ரூட்ஸ் எப்போ சாப்பிட்றது அப்படின்ட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு டூ த்ரீ டேஸ்க்கு நான் ஃப்ரூட்ஸ் கம்மி பண்ணியிருக்கேன் எனக்கா நம்ம வந்து அந்த பாடியில் இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நம்ம கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி அந்த வெயிட் லாஸ் மோடுக்கு போடுனால நான் ஃப்ரூட்ஸ் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணல ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேஸ் ஆனால் போக போக மற்ற நாள்களுக்கான டயட் சார்ட்டில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சில ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும் எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் இருக்காது இந்த டூ வீக்ஸ் நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக ஒரு டயட் அதுவும் இந்த டயட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக வெயிட் லாஸ் நடக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அஞ்சுலேருந்து ஏழு கிலோ கூடியும் நீங்கள் குறைக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ கொழுப்பு உங்கள் பாடியில் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி அஞ்சுலேருந்து ஏழு கிலோ வரைக்கும் இந்த ரெண்டு வாரத்தை நீங்கள் குறைக்கலாம் எல்லாமே உங்கள் கையில் இருக்குது அண்ட் உங்கள் பாடியை பொறுத்து இருக்குது ஸோ இப்போ டே டூ அண்ட் டே த்ரீக்கான டயட் பிளான் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ வந்து நான் என்ன ரொம்ப சிம்பிளாக வச்சுருக்கேன் நான் திருப்பி திருப்பி ஒரு ஒரு நாளைக்கும் டீட்டெயிலாக நான் சொல்ல போகிறதில்ல டே ஒன்னுக்கான ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு இல்லையா கிட்டத்தட்ட அதே பேட்டர்ன் தான் டே டூ அண்ட் டே த்ரீக்கு ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம டே ஒன்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு காலை உணவுக்கு வந்து முளைக்கட்டின பச்சை பயிர் சாலட் பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பட்டாணியோ கொண்டக்கடலையோ வச்சு முளைக்கட்டி இல்லை வேக வச்சு நீங்கள் அதை நீங்கள் சாலடுக்கு சாப்பிட போகிறீங்க டே டூ அண்ட் த்ரீக்கு நீங்கள் இன்டர்மீடியட் அட்வான்ஸ்ட் ஆகிருந்தீங்கன்னா தொடர்ந்து நீங்கள் பன்னீர் சாப்பிடலாம் அண்ட் நீங்கள் எக் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் எல்லா நாளைக்கும் நீங்கள் எக் ஆம்லெட் ரெண்டு முட்டை வரைக்கும் கூடியும் நீங்கள் எக் ஆம்லெட்டோ எக் புர்ஜியோ ஸ்கிராம்பிள்ட் எக்கோ எந்த மாதிரி ஃபார்மில் உங்களுக்கு எக் பாயில்ட் எக்கோ எந்த ஃபார்மில் உங்களுக்கு எக் எடுத்துக்கணுமோ அந்த ஃபார்மில் நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எக் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் வந்து நான் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் எந்த ஐட்டம் எந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆகட்டும் லன்ச் ஆகட்டும் டின்னருக்கு அவாய்ட் பண்ணுங்கள் நான்வெஜ் ஃபுட் மற்றபடி லன்ச்சுக்கோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கோ முடிஞ்ச அளவு நீங்கள் லன்ச்சுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து லீன் லீன் மீட் அதாவது சிக்கன் பிரெஸ்ட்டோ சிக்கன் தைஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஃபிஷ் கூடயும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் எல்லாமே நீங்க
ஸோ இன்றைக்கி கொடுத்த டே ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ டயட் பிளான் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க சர்க்கரையை பற்றி மட்டும் கேட்காதீங்க சர்க்கரையை வந்து முடிஞ்சளவு அவாய்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சேர்த்துக்கிறவங்களா இருந்தால் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபிட்னஸ் பேல் மை ஃபிட்னஸ் பேலோ இல்லை ஹெல்த்தி ஃபை மீலியோ நீங்கள் உங்களோட உணவை வந்து என்னென்ன உணவை நீங்கள் சமைச்சு சாப்பிட்றீங்களோ அந்த உணவு எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபிட்னஸ் பே ட்ராக்கரில் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணியே ஆகணும் என்ட்ரு பண்ணி உங்களோட எவ்வளோ கேலரிஸ் நான் சாப்பிட்டேன் எவ்வளோ கார்ப் சாப்பிட்டேன் எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் ஃபைபர் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணியே ஆகணும் இதான் வந்து இந்த டூ வீக் சேலஞ்சுக்கான வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க அண்ட் எல்லோரும் ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கும் வந்து நல்ல பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து ஒரு பிக்சர் எடுத்து ஷேர் பண்ணுங்கிற மோட்டிவேஷன் உங்களுக்கு வரும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களோட டயட் இந்த சேலஞ்சில் பார்ட்டிசிபேட் பண் பண்ணுறதுக்கு மோட்டிவேஷனலாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கானே என்ன பண்ணுன்ட்டு முடிஞ்ச அளவு எல்லாரும் இந்த வீடியோ பார்க்க வைங்க ஸோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் டே ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவனில் என்ன சாப்பிடலாம் அது இன்னும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அது கேரண்டி இதே சாப்பாடு சாப்பிட போகிறது இல்லை ஸோ இன்னும் டிஃப்ரெண்டான வீடியோஸ் அண்ட் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் ரெசிபி ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட ரெசிபிஸ் எல்லாத்தோடையும் உங்களை சீக்கிரமே நான் டே ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அண்ட் இந்த இறுதி சுற்றுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற எல்லாருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் சூப்பராக வெயிட் லாஸ் பண்ண போகிறீங்க இது வரைக்கும் உங்களோட வெயிட்டை நீங்கள் செக் பண்ணினா உங்களோட பாடி சைஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸை நீங்கள் செக் பண்ணலாம் மறக்காமல் செக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னாக்க ரெண்டு வாரம் கழிச்சு வெயிட் லூஸ் பண்ணுறது கேரண்டி ஆனால் நீங்கள் முன்னாடி மெஷர் பண்ணால் எவ்வளோ லூஸ் பண்ணிக்கிங்க உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ மறக்காமல் உங்களோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சீக்கிரமே உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களுடைய மனமும் ஆரோக்கியமாக இருக்கின்ற வாழ்த்துக்கள் சீக்கிரம் பார்க்கலா